Беру немного манки и готовлю просто невероятные блины тысяча дырочек на масленицу. Привет, с вами Олеся на канале Готовим Дома. Сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и готовим блины. В миску насыпаю 250 грамм манной крупы, просеиваю 80 грамм муки. Добавляю 3 столовых ложки сахара, пол чайной ложки соли, 3 грамма сухих дрожжей или 10 грамм свежих дрожжей. Добавляю 1 яичный желток, вливаю 400 мл теплой воды. Температура воды должна быть примерно 35 градусов, не больше. Все хорошо перемешиваю. Накрываю миску полотенцем и оставляю на 30 минут. Тесто немного подошло. Перед самой выпечкой добавляю в тесто чайную ложку разрыхлителя. Хорошо перемешиваю тесто. И начинаю жарить блины. На горячую сковороду наливаю тесто. Такие блины лучше жарить небольшого размера. Жарю блины на сухой сковороде на среднем огне только с одной стороны. Готовые блины друг на друга лучше не складывать, так как они прилипают. Но если блины смазать растопленным маслом, тогда их можно сложить стопкой. Приготовь, поделись, подпишись. Блины готовы. Давайте попробуем. Получились просто чудесные блины с дырочками. Нежные, в меру сладкие, эластичные и очень вкусные. Манка в блинах совершенно не ощущается, а вкус очень интересный. Они не похожи на обычные тонкие блины на молоке, это что-то новенькое. Обязательно буду готовить еще. Такие необычные блины понравились всей семье. Тем более, готовятся блины очень быстро, просто и из доступных продуктов. Подавать блины можно как со сладкими начинками, с вареньем, сгущенкой, медом, сметаной, со всем, что вы любите, так и с несладкими. Попробуйте все варианты и напишите в комментариях, а какие блины любите вы. Друзья, если вам понравился рецепт, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. Ну а я прощаюсь, до новых вкусных рецептов. С вами была Олеся на канале Готовим Дома. Скоро увидимся!